Oleksandr Zinchenko vô cùng căm ghét chiến tranh, cảm thấy đau lòng vì những gì đã xảy ra tại quê nhà. Anh ngày đêm thương nhớ khắp một dòng sông và luôn sẵn sàng trở về để bảo vệ quê hương nếu được gọi. Nhưng đằng sau tất cả những điều đó, đội trưởng của đội tuyển quốc gia Ukraine đang khiến người hâm mộ dần cảm thấy chán trường hay thậm chí muốn anh ngậm miệng lại, tập trung cho bóng đá thay vì những lời kích động trên mạng xã hội. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang ngày thứ 9 kể từ khi quả tên lửa đầu tiên được phía Nga phóng về nước bạn. Phong trào phản đối chiến tranh cũng đã bắt đầu từ ngày đầu tiên với quy mô toàn diện thậm chí còn nóng bỏng hơn cả tiếng súng, tiếng bom ở trên đất nước Ukraine. Sân cỏ khắp châu Âu đều truyền đi những thông điệp phản đối chiến tranh kêu gọi đôi bên ngừng bắn để ngồi vào bàn đàm phán nhằm hạn chế thương vong cho dân thường. Đâu đó có những thông điệp bài trừ nước Nga, công kích Tổng thống Putin ngay ở trên sân cỏ, ngay trên những khán đài. Đó là câu chuyện về mặt cá nhân chúng ta khó có thể kiểm soát được. Tuy nhiên thông điệp bài trừ nước Nga chỉ từ một ý tưởng nho nhỏ đã bị thổi bùng lên thành một làn sóng mang thiên hướng cạch cỡm, đi ngược lại những quan điểm của bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Đừng dại gì mà nhắc đến Nga với người phương Tây trong những ngày này bởi họ chính là những anti-fan đích thực của bất kỳ thứ gì có tiền tố Nga ở trong đó. Mèo Nga, một trong những giống mèo đẹp nhất thế giới vừa bị Liên đoàn Mèo Quốc tế cấm sử dụng trong những cuộc biểu diễn. Thậm chí đến một cái cây vô chi vô giác có tuổi đời lên tới 198 năm cũng bị cấm dự thi cây của năm của châu Âu. Tất cả chỉ vì cây sồi này mọc lên ở nước Nga, đất nước đang bị đánh đồng tất cả những một kẻ phản diện. Mọi biện pháp bài trừ đến mức cô lập này có thể không xảy ra nếu các liên đoàn, các tổ chức không bị kích động. Thời buổi 4.0 ngày nay, tác chiến trên không gian mạng cũng là một hình thức chiến tranh để thu hút sự ủng hộ. Riêng xét về phương diện này, Oleksandr Zinchenko nhận mình là số 2, thì lúc này không ai dám đòi làm số 1 cả. Tổng tư lệnh sư đoàn tác chiến không gian mạng, tổng thống mới của Ukraine, ông Hoàng Bàn Phím, cụ thổ của những giọt nước mắt giả tạo. Hàng loạt những danh sưng đã được dân mạng đặt cho Zinchenko sau khi cầu thủ thuộc bên chế Man City vì những đóng góp vô cùng to lớn trên không gian mạng. Anh hoạt động không biết mệt mỏi để ủng hộ quê hương trong cuộc chiến này, chiến đấu đến phần trăm pin cuối cùng. Đó có lẽ là khẩu hiệu mà Zinchenko đặt ra khi anh bắt đầu tham gia vào cuộc chiến. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hậu vệ cánh sinh năm 96 không lợi dụng tình thế để kích động, để gây chia rẽ trong thể thao, một điều mà cả FIFA lẫn UEFA đang làm rất tốt trong thời gian qua. Mọi chuyện bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên của xung đột xảy ra khi Tổng thống Putin phát động chiến tranh nhằm về đất láng giềng Ukraine. Ngay lập tức trên mạng xã hội, Zinchenko cũng như hàng loạt ngôi sao bóng đá khác đã bày tỏ quan điểm. Không giống như Andrei Shevchenko chọn cách gửi đi thông điệp ngừng bắn, lập lại hòa bình trên quê hương. Zinchenko chọn cách tiếp cận, Zinchenko chọn cách tiếp cận khác, máu me bạo lực hơn. Hậu vệ trái của Man City đăng tải lên mạng xã hội Instagram hình ảnh Putin kèm theo dòng trạng thái Tôi mong ông sẽ phải chịu đựng cái chết đau đớn, kinh hoàng nhất, cuốn xúc vật Sau đó story của Zinchenko đã được xóa đi thay bằng những dòng trạng thái khác, những hình ảnh khác mang tính ôn hòa hơn Khi mà cả thế giới đang hướng về đất nước Ukraine thì những gì Zinchenko đăng tải cũng bị lãng quên nhanh chóng Người ta chỉ nhớ đến hình ảnh anh chàng này đi biểu tình ở Anh với đôi mắt ngấn lệ cầm trên tay một tấm bảng để phản đối chiến tranh Zinchenko lập tức trở thành sứ giả của hòa bình, truyền thông Anh và cả câu lạc bộ Man City lập tức xây dựng hình ảnh anh chàng này như một biểu tượng của đau thương, của mất mát để nhắc nhở mọi người rằng ở đất nước Ukraine xa xôi chiến tranh đang xảy ra gây ảnh hưởng đến người dân vô tội. Hình ảnh toàn đội Man City mặc chiếc áo có in cờ Ukraine và dòng chữ ngừng chiến tranh được đội bóng này thể hiện trong trận đấu với Everton. Trong sự đau thương và hào hùng đó, Zinchenko xuất hiện như một người hùng, ôm người đồng hương bên kia chiến tuyến với đôi mắt đẫm lệ, hình ảnh đó thật đau lòng biết bao. Khi cầu thủ sinh năm 1996 bắt đầu trở thành tâm điểm của sự chú ý thì cũng là lúc mạng xã hội Instagram của anh được dịp phát huy tối đa hiệu quả. Ủng hộ quê hương Ukraine là chưa đủ, cầu thủ này bắt đầu phát động một chiến dịch bài trừ thể thao Nga. Một điều tưởng chừng như chẳng liên quan đến bóng đá. Trong một post của Zinchenko, cầu thủ này đã vẽ ra một thế giới thể thao không có nước Nga như sau. Loại trừ Nga khỏi tất cả các cơ quan liên quan đến thể thao, cấm tất cả các vận động viên Nga tham dự bất kỳ một sự kiện thể thao quốc tế nào, ngừng cung cấp bản quyền truyền hình của các sự kiện thể thao cho truyền thông Nga, không cho phép các nhà tài trợ Nga tham gia vào các bộ môn thể thao. Cuối cùng, thông điệp kích động này lại biến thành sự thật. Những diễn biến trong giới thể thao vài ngày qua cho thấy làn sóng bài trừ những gì liên quan đến Nga đã thực sự xảy ra. Man United, Schalke 04 hay thậm chí cả Champions League cũng lần lượt cắt hợp đồng tài trợ với những thương hiệu tập đoàn đến từ đất nước Bạch Dương. Đội tuyển quốc gia Nga và câu lạc bộ Sparta Moscow bị loại khỏi vòng loại World Cup cũng như Europa League. Hay như sự kiện từng gây chấn động trong 48 giờ qua, Chủ tịch Roman Abramovich đã chính thức giao bán câu lạc bộ Chelsea. Ông khép lại 19 năm
Những điều đó chỉ xuất hiện trong viễn tưởng đến ngay cả đoàn thể thao khuyết tật của Nga cũng không thể tham dự Paralympic chỉ vì một lý do vô cùng củ chuối đó. Nhưng nó lại xảy ra giữa ngay thế kỷ 21 giữa những lời giảng giải của FIFA của những liên đoàn thể thao khác về vai trò trung lập, kết nối mọi người và hàn gắn những bất đồng như nó vốn có. Và Zichenko có lẽ là người hả hê nhất, vui mừng nhất khi ý tưởng của anh lại thành công mỹ mãn đến vậy. Khi mà Zichenko đang gây chia rẽ trong giới bóng đá thì phía đối lập, phía của những người bị coi là kẻ ác cũng đã lên tiếng phản bác. Đội trưởng của đội tuyển quốc gia Nga Atim Dijuba bày tỏ anh là người ghét chiến tranh nhưng anh không hiểu sao bản thân các vận động viên thể thao lại phải chịu đựng những hình phạt như vậy. Anh thẳng thừng lên tiếng gọi những kẻ đưa ra hình phạt đó, những kẻ kích động sự chia rẽ đó là những kẻ đạo đức giả. Và cuối cùng Chuba không ngần ngại gửi thông điệp về phía Zinchenko Đừng ngồi trong biệt thự rồi nói sẵn bậy Nếu muốn bày tỏ tình yêu tổ quốc như thế nào thì hãy về quê mà cầm súng lên đấu tranh Nhưng Zinchenko đâu có đơn độc trong cuộc chiến này Lập tức một vài người đồng hương của anh tại Premier League cũng đã lên tiếng phản bác lại Andri Jamolenko, ngôi sao đang khoác áo West Ham đào bới quá khứ Chuba Vì anh này thường lộ clip đen Đã khoe khả năng của mình thông qua camera thì khoe nốt mình cứng thế nào ở ngoài đời đi trong khi đó, Zinchenko sau màn kích động gây chia rẽ lại bắt đầu trở về với vẻ ngoài hiền lành, yêu hòa bình và mau nước mắt của mình. Trong một buổi phỏng vấn với đây, với BBC Sport, Zinchenko xúc động chia sẻ. Tôi chỉ biết khóc thôi, đã hơn một tuần rồi tôi cứ lái xe từ nhà đến sân tập, nước mắt đầm đìa mà chẳng hiểu tại sao ấy. Ở quê hương người ta cứ gửi những hình ảnh cho tôi, đau lòng lắm, người dân đang phải chật vật sinh tồn trong những chiếc bong kẻ. Cuối cùng Dinh Tranh Cô giải đáp thắc mắc bấy lâu nay người ta vẫn luôn hỏi anh Nói thật nhá, nếu mà không vì con gái, vì gia đình của tôi, tôi đã về Ukraine xung trận lâu rồi Thế đấy, đội trưởng của Ukraine đóng vai nạn nhân thật hoàn hảo Chẳng ai ở phương Tây nhớ đến màn dọa giết Putin Và những thông điệp bài trừ thể thao Nga vô cùng phản cảm được đăng tải lên mạng xã hội kia Trong mắt họ, Dinh Tranh Cô thật tội nghiệp với những giọt nước mắt và vỏ bọc nạn nhân hoàn hảo Zinchenko không thể tự mình bước tới ngôi vị tổng tư lệnh quân đoàn tác chiến online như vậy được. Anh có sự hậu thuẫn rất lớn của Premier League và của câu lạc bộ Man City ở đằng sau. Họ đều nỗ lực giúp anh chàng này lan tỏa thông điệp yêu thương, không có chiến tranh xảy ra và ủng hộ Ukraine hết mình. Những thông điệp đó nghe qua thì có vẻ bình đẳng bác ái, nhưng hành động của họ lại chẳng cho thấy tinh thần thể thao gì cả. Sau cùng giá trị thực của thể thao cũng chỉ là quân cờ để điều khiển cho một cuộc chơi chính trị mà thôi. Đêm mai, Man City sẽ có màn tiếp đón đối thủ cùng thành phố. Trận derby này dự kiến sẽ kéo theo cả tỷ con mắt theo dõi bởi không ai muốn bỏ lỡ một trận cầu hấp dẫn đến như vậy. Tất nhiên, Premier League và các đội bóng sẽ lên một kế hoạch nào đó, thật hoành tráng, để tiếp tục thể hiện tình yêu hòa bình và ủng hộ Ukraine vô điều kiện. Zinchenko chắc chắn sẽ là nhân vật chính của trận đấu ngày mai với những cái ôm động viên thắm tình đồng chí. Chưa biết chừng anh sẽ phải nhỏ một vài giọt nước mắt mới đúng vai nạn nhân. Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ này lại trở về Instagram để tiếp tục công việc của mình. Anh sẽ nghĩ xem giờ với quyền lực ảo ở trong tay, mình sẽ kích động trừng phạt thể thao Nga theo cách gì nữa đây.